Shalom. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Bacaan Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 16 sampai 23 berisikan di satu sisi berupa peringatan Tuhan Yesus kepada para muridnya bahwa di hari depan akan ada banyak tantangan dan kesulitan dalam karya pewartaan. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan para murid berjuang sendirian. Bahkan Tuhan Yesus juga akan memberikan penghibur yang akan menjadi pendamping dan juga benteng pertahanan bagi mereka. Dewasa ini para murid Tuhan Yesus masih sering mengalami aneka macam kesulitan, tantangan, perlawanan dari banyak orang yang tidak menyukai mereka. Tugas pewartaan dan juga penghayatan iman seringkali masih mengalami hambatan dan juga tantangan. Menghadapi aneka tantangan, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk cerdas secara intelektual maupun spiritual. Mereka harus memiliki pemikiran dan hati yang cerdas sehingga mampu melihat dan menghayati kehadiran dan karya roh kudus, roh Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan mereka. Jikalau para murid cerdas secara intelektual maupun spiritual, maka di tengah-tengah hambatan, tantangan, godaan dan rayuan untuk berbuat jahat, mereka akan mampu melihat kesempatan untuk mengatasinya. Apa yang baik, benar, suci, luhur dan mulia kiranya lebih banyak berada dalam lingkungan hidup dunia ini. Maka tugas para muridlah untuk melihat, mencari yang baik, benar, suci dan luhur tersebut, supaya mampu mengatasi segala tantangan, hambatan, godaan dan rayuan yang menghadang. Seperti Tuhan Yesus yang telah mengutus para rasulnya ke tengah situasi yang tidak mudah dan berbahaya, tantangan dan kesulitan yang sama, ikut mewarnai perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kesulitan akan kita hadapi, namun Tuhan juga sudah memberikan bekal kepada kita. Maka kita tidak perlu takut ketika berada dalam situasi berat perjuangan hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita dengan rohnya. Dengan berdoa, roh Allah akan membimbing hati dan pikiran kita, memberikan kata-kata yang tepat untuk menghadapi pelbagai persoalan hidup ini. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, ingatkanlah aku bahwa engkau menggendongku pada saat-saat di mana aku tak kuat untuk melangkah lagi. Semoga roh kudusmu senantiasa menolong aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel. Thank mm -hmm. you.